All right, boys and girls, now that we have listened to the story, we are going to make our art. Ahora que ahora hemos terminado de ver la historia, vamos a hacer nuestro arte. So, we are going to need a piece of paper. Vamos a necesitar un pedazo de papel, a pencil, and an eraser. Un lápiz y un borrador. Um, I am going to be using a marker just because I want you guys to be able to see it. Voy a usar un marcador, pero solamente porque quiero que vean lo que estoy haciendo. We are going to be writing the alphabet in both uppercase and lowercase letters. Vamos a estar dibujando el alfabeto en mayúsculas y minúsculas. So, the first letter of the alphabet is the letter A. La primera letra del alfabeto es la letra A. That is a capital A. Esa es una... A mayúscula. Now we're going to make the lowercase a. Ahora vamos a hacer la A minúscula. And it doesn't need to be right next to it. No tiene que estar um, junto de la otra. You can put it wherever you want in your paper. Lo puedes poner donde quieras en tu papel. And you can rotate your paper to make it on a different side if you want. Puedes mover tu papel para hacer tus letras en diferentes partes de tu papel. So I want to put my lowercase over here. Yo quiero poner mi minúscula acá. Okay, next is B. Próxima letra es B. That's an uppercase. Esa es una letra mayúscula. Now I'm going to make the lowercase. Ahora voy a hacer la minúscula. And then you're going to do this until you get to the end of the... Alphabet. Y vas a hacer esto hasta que llegues al final del alfabeto. Make sure that you have all the letters. Asegúrate que tengas todas las letras. You can sing the song in your head if it helps. Puedes cantar la canción en tu cabeza si te ayuda. Now that we have all of our letters of the alphabet on here, ahora que tenemos todas las letras del alfabeto, we are going to use either our pencil, if we don't have colors, vamos a usar nuestro lápiz si no tenemos colores, or we are going to use a marker or um, crayons or whatever type of colors you have at home. O vamos a usar crayolas o marcadores o lo que tengan en su casa. And we are going to hug our letters. Y vamos a abrazar nuestras letras. This is what hugging our letters looks like. Esto es lo que abrazar nuestras letras. Así es como se mira. You're going to go around the letter. Vas a ir alrededor de la letra. If you're using a pencil, this is what it's going to look like. Si estás usando un lápiz, esto es como se va a ver. And you need to hug each letter at least twice. Y tienes que abrazar cada letra por lo menos dos veces. And you're going to do this to all of them. Y vas a hacer esto a todas. You can use different colors. Puedes usar diferentes colores. Or just one. It's up to you. O solamente uno. Es de acuerdo a lo que tengan en su casa. O lo que quieran hacer. If for whatever reason you can't hug it totally, it's okay. You just gotta try. Si no pueden abrazar bien su letra, está bien. Solo tienen que intentarlo. Remember, you can do it more than two times. Lo puedes hacer do, más de dos veces si quieres. We want to fill in as much blank spaces as we can. Queremos llenar todos los espacios que no tienen nada con estas líneas repetidas, with those repeated lines.
your masterpiece should look a little similar to this one. Um, please make sure that you submit your, you take a picture and you submit it into the box. Eso es todo. Asegúrense de por favor tomarle una foto y subirla. Se debería de ver similar a esto, no exactamente igual. It should look similar to this, but not exactly the same because we're all different, porque todos somos muy diferentes. All right, we are all done. Please do not forget to submit your work. Ya terminamos, por favor, no se les vaya a olvidar subir una foto de su trabajo. Um, I miss you so much. Los extraño bien mucho. Um, but I hope you have a great and wonderful weekend. Espero que tengan un bonito fin de semana. You have four days off. Tienes cuatro días de descanso. Uh, yeah. See you later, alligator. And then you say, in a while, crocodile. <laughs> Nos vemos al ratito. Los quiero mucho. Bye.